हेलो दोस्तों दिस इज कृष्ण वशिष्ठ एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैट्स गुरु इन केस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब क्योंकि मैं यहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लैंग्वेज एंड एड्स डेवलपमेंट तो आज इसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज क्या होती है और कहाँ पे ये यूज़ होती है ये मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है लैंग्वेज जो है इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमारा एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं और मज़ेदार बात ये है कि ये एक तरह की नहीं होती दिस इज़ नॉट वन ऑफ द टाइप दिस इज़ इट हैज़ मैनी टाइप्स बेसिकली ठीक है और जो लैंग्वेज होती है बेसिकली ये कॉगनेटिव डोमेन का ही एक पार्ट होती है क्योंकि इसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व होती है ब्रेन का यूज़ होता है तो बेसिकली लैंग्वेज जो है इट इज़ प्योरली कनेक्टेड विद थिंकिंग एंड कॉग्नेटिव ठीक है आप कह सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अब लैंग्वेज जो है बेसिकली हर लैंग्वेज की कुछ खास बातें होती हैं तो वो डिस्कस करेंगे आज हम एवरी लैंग्वेज हैज़ फिक्स नंबर ऑफ लेटर्स जैसे कि आप हिंदी लैंग्वेज अगर आप बोलते हैं तो 52 टू स्मॉल लेटर्स आर देयर जिनसे मिलके हिंदी लैंग्वेज बनी हुई है ऐसे ही इंग्लिश के लिए हम कह सकते हैं 26 सिक्स लेटर्स आर देयर उनमें भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं जस्ट 26 सिक्स लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश दैट्स वाई आई एम सेंग और उसके बाद जो है ख़ास बात यह है कि चाहे कोई भी भाषा हो दोस्तों चाहे कोई भी लैंग्वेज हो एक ख़ास बात होती है कि इन लेटर्स से या इन वर्णों को मिला के हम शब्द बना सकते हैं अब वो शब्द जो है वो मीनिंगफुल भी हो सकते हैं या विदाउट मीनिंग भी हो सकते हैं तो बेसिकली इन वर्णों को या फिर इन लेटर्स को कम्बाइन करके हम वर्ड्स बना सकते हैं शब्द बना सकते हैं और इनफाइनेट नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं मतलब हमें खुद को नहीं पता हम कितने वर्ड्स बना देंगे तो बेसिकली हर लैंग्वेज की एक खास प्रॉपर्टी होती है और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट जनरेटिविटी इनफाइनाइट जनरेटिविटी इसको हिंदी में कहते हैं अनंत सृजनशीलता मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों हर भाषा की या फिर एवरी लैंग्वेज हैज़ ए स्पेशल प्रॉपर्टी सबसे पहली बात उनके अंदर कुछ लेटर्स होते हैं और उन लेटर्स को कम्बाइंड करके हम बहुत सारे मीनिंगफुल एंड विदाउट मीनिंगफुल लेटर्स सॉरी वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं ठीक है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनफाइनाइट जनरेटिविटी अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों रूल सिस्टम की ठीक है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल सिस्टम और अगर भाषा है लैंग्वेज है तो इसकी एक ग्रामर भी होती है और बेसिकली रूल इज़ देयर विदाउट रूल के तो कोई भी लैंग्वेज पॉसिबल ही नहीं है बनानी तो सबसे फर्स्ट रूल जो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली इस वीडियो में मैं दो रूल आपको बताऊंगा पहला है फोनोलॉजी और उसके बाद है मॉर्फोलॉजी ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं फोनोलॉजी की तो फोनोलॉजी जो है बच्चों प्योरली कनेक्टेड है लेटर्स के साथ मतलब हर भाषा के अंदर कुछ लेटर्स होते हैं स्पेसिफिक तो आइए समझते हैं जैसे ए ए को ऐसे लिखते हैं हम और हिंदी में जो है ए इस तरीके से लिखा जाता है उसके बाद एस इंग्लिश में एस ऐसे लिखते हैं और फिर ये इस तरीके से हिंदी में लिखा जाता है स फिर एच और हिंदी में लिखा जाता है है और बेसिकली अगर इन लेटर्स को कम्बाइंड भी कर दें तो जो नया लेटर बनता है वो भी आपका फोनोलॉजी होता है अगर एस को एच के साथ कम्बाइंड कर देंगे तो शे बन जाएगा अगर एस को एच के साथ कम्बाइंड करेंगे तो शे बन जाएगा और अगर हिंदी में बात करें तो तय को अगर रे के साथ कम्बाइंड कर दें तो त्रै बन जाएगा अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि तय को रे में अगर ऐड करेंगे तो त्रै बनेगा लेकिन रे को अगर तय में ऐड करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा तो इट मींस ऑर्डर फिक्स है ध्यान देने वाली बात है दोस्तों ऑर्डर यहां पे फिक्स है तय को रे में अगर ऐड करते हैं तो त्रय बनता है 
लेकिन अगर रै को तय में ऐड करेंगे तो त्रय नहीं बनता तो इट मीन्स इन फोनोलॉजी ऑर्डर इज फिक्स्ड ये क्वेश्चन आ सकता है ठीक है उसके बाद डिस्कस करेंगे फोनीम क्या होता है फोनीम तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने बोला था शे शे जो बना हुआ है वो एस और एच का कॉम्बिनेशन है तो यहां पे जो एस है वो हो गया फोनीम जो एच है वो हो गया फोनीम जो स्मॉलेस्ट जो जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो ब्रेक डाउन करने के बाद जो स्मॉल लेटर आएगा बिल्कुल जो एक सिंगल लेटर आएगा उसको हम फोनीम कहते हैं जैसे कि सपोज करो सपोज करो कम कम जो बना हुआ है C O M E से बना हुआ है अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो C अलग हो जाएगा O अलग हो जाएगा M अलग हो जाएगा E अलग हो जाएगा तो ऑल लेटर्स आर देयर दे आर कॉल्ड फोनीम इनको हम फोनीम कहते हैं जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वर्ड के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम कहते हैं फोनीम उसके बाद फोनोलॉजिकल अवेयरनेस हो जाती है बच्चों इस सबकी नॉलेज मतलब अगर किसी पर्सन को फोनोलॉजी के बारे में पता है फोनीम के बारे में पता है तो बेसिकली उसको जो है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है ठीक है साउंड की अवेयरनेस है उसको कि भाई इंग्लिश में ए को ऐसे लिखते हैं बी को ऐसे लिखते हैं और हिंदी में जो ए है वो इस तरीके से लिखा जाता है बै लिखा जाता है बी की जगह तो सारी नॉलेज है उस पर्सन को इसलिए हम बोलते हैं उसके पास फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है ठीक है तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उसके बाद बात करते हैं मोर्फोलॉजी की एक दूसरा रूल है रूल uh, सिस्टम का लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं मोर्फोलॉजी तो मोर्फोलॉजी एक सिंपल मैं उदाहरण के तौर पे सबसे पहले तो एक डेफिनेशन ही बता देता हूँ फोनोलॉजी आपका लेटर से कनेक्टेड था कि सिंपल एक लेटर होगा ए बी सी डी इस तरीके से करके मोर्फोलॉजी जो है इट इज द सिस्टम ऑफ वर्ड्स मतलब जब फोनोलॉजी के अंदर हम लेटर्स को कंबाइन करेंगे तो वर्ड्स बन जाएगा वर्ड बन जाएगा ठीक है तो वो जो वर्ड होगा बेसिकली वो है आपका मोर्फोलॉजी अब मतलब शब्दों के अंदर से ही शब्द बना देना मतलब एक शब्द को दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं और जो तीसरा शब्द बन रहा है वो मीनिंगफुल शब्द बनता है उसी को ही हम मोर्फोलॉजी कहते हैं जैसे कि हेल्प में हेल्प अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है उसके साथ अगर मैं ई ER आर जोड़ दूंगा तो इसको बोलते हैं हेल्पर इसको बोलते हैं हेल्पर अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि हेल्पर भी एक मीनिंगफुल वर्ड है उसके बाद हेल्प में अगर ईडी जोड़ देते हैं तो बन जाता है हेल्प्ड ठीक है ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में उसके बाद टोल को अगर मैं ईडी के साथ कंबाइन कर दू तो हमारा कोई भी वर्ड नहीं बनता तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर भी ऑर्डर फिक्स है ठीक है टोल को अगर ईडी में ऐड करोगे तो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वर्ड मीनिंगफुल वर्ड हमारे पास नहीं है ठीक है और जैसे मैंने आपको बता दिया कि मोर्फोलॉजी जो है इट इज द सिस्टम ऑफ वर्ड्स कि कुछ वर्ड के अंदर कुछ ऐड अगर हम करते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड हम बना सकते हैं हिंदी में हम इसे समास पढ़ सकते हैं या फिर उपसर्ग हो सकता है प्रत्यय हो सकता है और इंग्लिश में कंपाउंडिंग वर्ड्स हो सकता है तो कहने का मतलब ये है कि इट इज द सिस्टम ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों के अंदर शब्द जोड़ना और फिर एक मीनिंगफुल शब्द बना देना उसके बाद अगर मॉर्फीम की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज मतलब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं जैसे एक वर्ड है टोलर तो टोलर को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा अलग अलग कर दूंगा तो टॉल प्लस ई आर अब यहां पे जो ई आर है दोस्तों वो है मोरफीम याद रखें जो ई आर है वो है मोरफीम जैसे हेल्पर तो हेल्पर को अगर मैं अलग अलग कर दूंगा तो हेल्प अलग हो जाएगा ई आर अलग हो जाएगा तो फिर से यहां पर जो ई आर है वो मोरफीम होगा उसके बाद हेल्प में जो ईडी है वो मोरफीम होगा टोल प्लस ईडी जो ईडी है वो मोरफीम नहीं होगा क्योंकि टोल प्लस ईडी अपने आप में ही कोई वर्ड नहीं है ठीक है उसके बाद मोर्फोलॉजिकल अवेयरनेस हो जाती है दोस्तों अगर ये सारी नॉलेज आपके पास है अगर एक पर्सन है उसको मोर्फोलॉजी के बारे में पता है उसको मोरफीम के बारे में पता है उसको मोर्फोलॉजिकल अवेयरनेस है हम कह सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आज 
इस वीडियो लेसन में मैंने आपको पढ़ाया लैंग्वेज एंड इट्स डेवलपमेंट मतलब भाषा और उसका विकास हम पढ़ रहे हैं हम सभी को पता है कि लैंग्वेज इट इज़ ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हर लैंग्वेज के अपने कुछ लेटर्स होते हैं या फिर हिंदी में कहें तो शब्द होते हैं ठीक है और रूल सिस्टम भी होता है साथ में इस वीडियो में मैंने आपको बताया है दो रूल सबसे पहला फोनोलॉजी और उसके बाद मोर्फोलॉजी ठीक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज मैंने आपको बताया उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और रूल सिस्टम की बात करेंगे तब तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों